Tamtam mga kapugso, isa ka financial literacy advocate kag expert gid patpat ang mga nagkarailaing nga tikang agud mangin financially stable sining atong 2024. Yaring balita nga atong gintutukan. Subong 2024, magluwas sa love life nga luyag mo target Travel goals nga nalakip sa lisahan. Kag mga handong nga luyag nga matagan sang katumanan. Nagapanguna sa New Year's resolution sa mga Pinoy, ang magtipon sang kwarta. Save, save man. Pag may time. Ang may sa anyo sa si Don, fresh graduate. 30% sang swell dog, gikan sa first job bilang receptionist. Ang ginapain sini para sa savings. Blessed kuno ini bangod. Ang ginikanan na wala siya ginapressure, bangod may obra na. Maamot na sa galastuhan sa balay. O oh, dapat ma save gid sila sir. If ever nga may ma job, may job na sila, first thing that they have to do is to save gid sir. Kun si Dona 30% ang monthly savings. Ang sikyo nga si Joven, sa sulod sang duha ka dekada bilang gwardiya, wala may natipon. Luyag man sini bagohon ang kabuhi this new year apa ang sweldo nga 480 pesos kada adlaw ang kabos para sa apat ka makabataan. In kaso nga magkakinahanglan sa din si Joven madalagan. Ang uh, lang bulig sa gobyerno sir, sa pamilya man lang na sir. Pero gusto mo matani ba mag mag, mag save man, mag uh, magpa-in. Tani sir, <laughs> galing kay ti pwede sa ang extra nga income sir. Suno, sa financial literacy ang investment expert nga si Brian Villarosa. Consistency is the key sa pagtipon sang kwarta. Wala kuno ini sa kadakuon kundi ara sa dedikasyon nga magpa-in agud may matipon. Uh, you always have to set goals, no? Uh, to to make it practical, ako usually uh, have a to-do list or a goal list sa ako ng calendar. So kung hindi mo na mahimo, marimain lang na siya nga marimain sa imong calendar until you do that. Ang savings ang nabasi man sa Biblia. Suno kay Villarosa, gani nagkakabagay man nga sundon. Well, some would cite the Bible story of Joseph, nga itong nag-save siya sa, sa famine. 20% you set aside for famine. For the rainy days. May paandaman ini sa mga mahilo ng mag-invest sa makagalanyat ng promisa sa mga fly-by-night investment programs na masami mabasahan sa internet. But it's not wise to really pour out everything. So diversify uh, on, on good investment. The SEC has issued a Ponzi scheme um, notification about that announcement to be careful with that. Subong nga bagong tuwi, mas mangin wais, spend less and save more kapuso. Siguraduho na futuro pinagi sa kwarta nga ginpaen. Say goodbye sa utang, kag mag hello sa mas wealthy nga new year. Adrian Prietos para sa si Jemmy Regional TV Early Edition.